बिस्मिल्लाम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं सीएसी गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इकरामुल्ला और मैं हूं मोहम्मद इरफान उल्ला आज हम आपको बताएंगे एच की डिग्री अटेस्टेशन के बारे में कब आपको करवानी चाहिए हमने कब करवाई थी और अगर आप लेट हो जाए तो आप किस किन मुश्किल का सामना कर, कर सकते हैं करना पड़ सकता है आपको तो ये सब हम डिटेल में बताएंगे क्योंकि मोस्टली आई थिंक 80 परसेंट जो है आवाम ऐसी है जिन्होंने अभी तक एच की डिग्री वेरीफाई नहीं करवाई ठीक है जिन्होंने करवा लिया है वो तो साइट पे हो जाए उनके लिए वीडियो नहीं है लेकिन फिर भी अगर आप देखना चाहें अपने भाइयों के लिए दोस्तों के लिए तो फिर आप देख सकते आईबीसी और मोफा की इन्फॉर्मेशन आईबीसी मतलब जो होती है वो इंटरमीडिएट और बोर्ड की जो वेरिफिकेशन होती है उनके लिए होती है लेकिन पहले हम बताएंगे इसके बारे में एच के बारे में क्योंकि इसका प्रोसेस जो होता है लेंथ ही होता है इसमें टाइम लगता है थोड़ा बहुत और जो बोर्ड का होता है वो तो सिंपल होता है हमें तो लगा है आगे जब जब आपको पहली मतबा थोड़ा सा लेंथी लगेगा लेकिन है बहुत सिंपल वो भी बताते हैं पहले एच का बताते हैं तो सीन कुछ ऐसा है अगर तो आपने एच की डिग्री वेरीफाई और ट्रांसक्रिप्ट वेरीफाई नहीं करवाई तो अभी से ऑनलाइन पोर्टल पे कर दे अप्लाई ठीक है उनके जो एच का पोर्टल होता है फॉर्म कैसे फिल करना है वो वीडियो है पड़ी वो आप जहाँ पे ठीक है वो आप देख सकते हैं पूरी प्रोफाइल कंप्लीट कैसे कर सकते हैं वो आप वीडियो देख के आपने फॉर्म बिल्कुल ठीक तरीके से फॉर्म फिल करना है अगर एच के फॉर्म में कोई धोला हो गया तो आपकी डिग्री वेरीफाई कभी भी नहीं होगी अगर आप दोबारा कोई भी डिग्री पे जो नेम है मिसाल के तौर पर बी एस सी डॉट अगर आपकी डाट डाट की जगह कोई और वो वेरीफाई नहीं करेंगे एच ई सी वाले तो आपने ध्यान से वो सिलेक्ट करनी है जो आपकी डिग्री पे लिखा है जो आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर है वो आएगा डिपार्टमेंट वो ही आपने सिलेक्ट करना है अगर तो अगर आपका मेजर नहीं है उसमें जो आपकी आप जिस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है आप तो वो आप एच को कॉल करेंगे उनको बताएंगे भाई इस यूनिवर्सिटी पढ़ा हुआ ये वाला मेजर नहीं है तो वो मेजर वो आपका उसमें एंटर कर देंगे फुट कर देंगे अगर आपकी एच से वेरीफाई है यूनिवर्सिटी लास्ट टाइम ऐसा ही सीन था एक दोस्त ने अप्लाई किया था उसने करना था हमारी यूनिवर्सिटी का था उन्होंने फिर बाहर जाना था चाइना के लिए उसका लगा था दो साल की वो लैंग्वेज था लैंग्वेज क्लासेस था तो उसका वो मेजर नहीं आ रहा था मसला बन हमारी यूनिवर्सिटी नई नहीं थी उस टाइम तो मेजर वो नहीं आ रहा था वहां पे तो फिर उसी की वजह से हमारी भी डिग्री अटेस्ट अटेस्ट हाँ, हाँ, हो तो जाती लेकिन उसने हाँ, राह हमार कर दी थी हाँ, क्योंकि वो शुरू शुरू में गया तो उसे बहुत चक्कर लगाने पड़े एच के भी यूनिवर्सिटी के भी मेन अच्छा, अब अब आते हैं उस पर अब ऑनलाइन फॉर्म फिल कर ले ठीक है और जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करेंगे आपको तीन चार दिन बाद वो एच एक वो करेगी स्केजुअल देगी कि आप ये वो आपके सामने कैलेंडर एक आ जाएगा उसमें रेड डॉट्स और ब्लू डॉट्स मतलब बने होंगे ब्लू बॉक्स बने होंगे तो वो वहां से आपने डेट सेलेक्ट करनी है जो ब्लू डॉट्स होंगे आई थिंक ब्लू बॉक्स होंगे वो उस डेट वो वो डेट आपने सेलेक्ट करके वही उसी डेट को आपने अपॉइंटमेंट रख ली है अपॉइंटमेंट रखने के बाद उसी डेट को और उस एक घंटा सेलेक्ट करेंगे जिस दिन मतलब कि आपने मान लो कि आपने पंद्रह मार्च की आपने डेट आपने वो रखी अपनी अपॉइंटमेंट रखी है और उसको पंद्रह जब मार्च सेलेक्ट करके उसके बाद वो कहेंगे साढ़े नौ से साढ़े दस की स्लॉट में आप वेरीफाई करवाना चाहते हैं साढ़े दस से साढ़े ग्यारह वाली में जो आप घंटा सेलेक्ट करेंगे उसी घंटे में आपको वहां पर पहुंचना होगा अगर पहले पहुंच जाते कोई इशू नहीं है वो वीआईपी जबरदस्त ऑफिस है हम तो लाहौर गए थे इस्लामाबाद वाला उससे भी बेहतरीन है सुनने में आया तो आप उस घंटे से अगर पहले पहुंच जाए तो फिर कोई मसला नहीं है और जब आप पहुंचेंगे वहां पे ऑफिस में एक वो बंदा होता है एक टोकन टाइप जैसा होता है वहां पे आप जैसे डालेंगे अपना वो क्या नाम है आईडी कार्ड नंबर तो उसी वक्त वो चिप पार आ जाएगी स्लिप आ जाएगी ठीक है वो अगर उसी घंटे में ही आएगी जो घंटा आपने सिलेक्ट किया होगा पहले जाएंगे पहले नहीं निकलेगी बाद में अगर जाएंगे फिर भी निकलेगी निकलेगी वो उसी घंटे में वो आपने स्लिप एक मतवा निकाल लेगी और वो जमा करा दीजिए ठीक है अगर तो अभी तक आपने नहीं किया हुआ ऑनलाइन फॉर्म फिल कर ले अपॉइंटमेंट चाहे आप दो महीने के बाद गिरे थे और एक बात याद रखेगा अगर आपने गलती हो गई आपसे आपने अपॉइंटमेंट रख ली उसके बाद आप नहीं जा सके वहां पे और कैंसिल की हुई अपॉइंटमेंट एक महीने बाद मिलती है दोबारा आपको अगर आपने मान लो अभी नहीं करवाई आपने आप जिसे कहते हैं लेजी है हमारी तरह अगर और मैं आपको ये ठीक है तो लेजी है आप हमारी तरह अगर आप लेजी है तो आपने जून जुलाई में जाके फिर बड़ा बड़ा रोला पड़ सकता है क्योंकि बाद में अपॉइंटमेंट नहीं मिलती बाद बहुत जुलाई में ये एक हम तो सिर्फ चाइना की बात कर रहे हैं ना उस टाइम हर तरफ एडमिशन ओपन होते हैं हर तरफ पूरे मतलब हर कंट्री में एडमिशन ओपन होते हैं तो उस वक्त बहुत ही कम स्लॉट्स अवेलेबल होती हैं कि आपको मसला क्या बनता है अब जैसे हमने वेरीफाई करवाती अब फीस का रोला होता है कि फीस कितनी है एक पेज की आठ सौ आर एम आठ सौ आर एम सॉरी वो आर एम करके एक आठ सौ रुपए फीस है मतलब कि आप आपके ट्रांसक्रिप्
वो चौबीस हो गया ठीक है चौबीस तो सीधा सीधा इसका डिग्री वेरिफिकेशन हो गया और इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है लेकिन उस वक्त क्या रेट चल रहे हैं आप आजकल सौ दो सौ बढ़ गया नहीं पता लेकिन मोस्टली इतना ही है ठीक हो गया अब मसला क्या होता है जब आप नहीं करवाते वेरीफाई हमारी तरह लेजी होते हैं तो लेट कर जाते हैं आप तो उस वक्त क्या करती है फिर एच सी बंद कर देती है ये नॉर्मल रोटी क्योंकि डेट ही नहीं होती इतने लड़के आ, आ, आ रहे होते हैं वहां पे पूरा पाकिस्तान है चार पांच ऑफिस है सारे पूरे पाकिस्तान में तो फिर एच सी क्या करती है जो फीस होती है उसको तीन गुना कर देती है लास्ट टाइम उन्होंने पांच हजार रुपए तक फीस भी उन्होंने रखी थी अर्जेंट की बात कर रहा हूं और उस अर्जेंट में भी लिमिटेड सीट्स होती है उसमें जाके आपने वेरीफाई करवानी होती है और वो अलग बात है अगर आपका रेफरेंस है तो उसके साथ भी काम हो सकता है लेकिन ये बहुत ही मुश्किल है बहुत ही मुश्किल है इसीलिए आपको कह रहे हैं अपना एच से टाइम से वेरीफाई करवाएं डिग्री क्योंकि ये फ्यूचर में काम आने वाली चीज है अगर आप अपने साथ सिंसियर हैं तो आप देख से अफोर्ड भी कर सकते हैं तो लाजमी ये चीज कर वेरीफाई करवा ले करना क्या है ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है चाहे आप अब ना जा रहे लेकिन अब आप स्लॉट तो या डेट अब अपनी वही सिलेक्ट कर ले हाँ रिस्कल भी आप एक और बात एक और बात रमजान के दिनों में अगर आप डेट रखेंगे तो फिर वो आपकी दोबारा रिस्कुअल कर सकते हैं वो जो रोजों की वजह से ना थोड़ा सा वो टाइम चेंज कर देते हैं तो, तो ये आप देख लें इस ये सारी चीजें होगी इस इन चीजों को अपने माइंड में रखना है और उसके बाद हम आपको बताएं अब आते हैं बोर्ड की तरफ बोर्ड के इंटरमीडिएट और जो है उसका क्या सॉरी मैट्रिक का जो आप कैसे करवा सकते हैं वेरीफाई उसकी कितनी फीस है भाई यहाँ से आप पहले जिस बोर्ड में आप मुदलका बोर्ड में जाएंगे जहां से आपने किए हम मान लो कि हमने डीजी खान बोर्ड से किए हम वहां पे गए थे तीन हजार रुपये अब फीस बड़ी महंगी है ये तो इंटरमीडिएट लेकिन इसका अभी फायदा नहीं है लेकिन एक बात है अगर आप पैसा पैसे बचाना चाहते हैं अपने क्योंकि ये बाद में तो करानी ही करानी है ना सही है तो नहीं आप अभी 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 कराना चाहें तो करा ले लेकिन ये है कि बेहतर ये है कि एच से वेरीफाई करा करा ले लेकिन ये है कि अगर आप एच से करवाने जा रहे हो तो डेफिनेटली फिर बोर्ड से होके जाइए बोर्ड वाले आपको अब करना क्या है क्योंकि इसका आप खुद ही को बेनिफिट होगा नहीं तो आपको दो चक्कर आपके पड़ जाएंगे ठीक है तो आप बोर्ड से वेरीफाई कर अपना अपने तीन तीन या चार चार फोटो कापी जो है मैट्रिक और इंटरमीडिएट की सदद की वो लेके जानी है फोटो भी लेके ठीक है और अपने क्या नाम है उसका बल्कि हाँ तीन तीन और उसके बाद कोई बारह एक फोटो भी लेते जाना आपने साथ ठीक है वो वहां पे जाएंगे फॉर्म फिल करेंगे और तीन पर पेज मतलब पर पेज ये आपने सिर्फ और एक बात हमेशा याद रखिए सिर्फ और सिर्फ आपने ओरिजिनल डिग्री नोटराइज नोटराइज कह रहा हूं सॉरी ओरिजिनल डिग्री आपने वेरीफाई करवानी है एच से भी और आईबीसी से भी आईबीसी से अगर आपको कोई ये कहता है कि इसकी आप ऐसा करें एच का जो है एचसी की जो ओरिजिनल है उसके साथ एक आपकी फोटो कॉपी भी एचसी से वेरीफिक करवा ले भाई उसका कोई फायदा नहीं है कहीं भी यूज नहीं होती ना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरन अफेयर ना वीजा प्रोसेस में जेरी ऑफेस में बेसिक में कहीं भी नहीं होती जो आपकी ओरिजिनल होती है उसी की आपने फोटो कॉपी करवानी होती है वो यूज करने होते कोई इशू कोई वो नहीं है यहाँ भी आपने ऐसा करना है सी में आपने ओरिजिनल वेरीफाई करवानी है आपकी ठीक है ओरिजिनल आपने कर ली वेरीफाई आप तीन तीन हजार रुपए एक उसके ओरिजिनल के होंगे तो आपने सिर्फ जो आप उसको देंगे वही आप उस भी को आपकी वही होगी मतलब आगे अब अगर आपने बोर्ड वालों को कॉपी दी वो आपसे पूछेगा आपने कॉपी वेरीफाई करवा दिया आपने कहा नहीं हमने ओरिजिनल वेरीफाई करवा दिए तो वो आपके कहेंगे ठीक है तो तीन तीन या हाँ ये भी हो सकता है क्योंकि वेरीफाई ओरिजिनल करवा दिया उसके बाद अगर आप रिजल्ट कार्ड देंगे अपना मैट्रिक का या इंटर का वो वो कहेंगे आपने मैट्रिक भी ये भी करवाना है वेरीफाई आपने वो नहीं करना आपने सिर्फ असनाद अगर नहीं है असनाद तो वो डिग्री हम कहते हैं हाँ जिसे डिग्री सदद कहते हैं दूसरे अल्फाज में डिग्री कह ले मैट्रिक वालों के लिए वो आपने सिर्फ ओरिजिनल असनाद करवानी है और असनाद फिर अगर आपकी अभी नहीं है तो जा, जा के स्कूल से उठा ले या अपनी ओरिजिनल वो जो है बोर्ड से जाके ले ले कोई इशू नहीं है तो अब जैसे ही वो आपको लिफाफा देंगे एक वो दो लिफाफे आपको बंद करके देंगे मतलब सारी चीजें उसमें आपसे पूछेंगे सेंटर आपसे किसने कहाँ से करवाना है लाहौर से करवाना है या इस्लामाबाद से करवाना है तो आप जहाँ से आपकी अपॉइंटमेंट हो एच सी की अगर मास्टर वाले मास्टर स्टूडेंट होल्डर भी है एच सी सीट करवानी है तो जहाँ आप एच सी का जो आप आप सिलेक्ट करें वहीं पे आप आईबीसीसी का सिलेक्ट कर लें ताकि आपका बचत हो जाए ठीक है मतलब कि आपने लाहौर का इसका सिलेक्ट किया इसका क्या नाम है एच का और जो है बोर्ड का भी आप लाहौर का ही कर लें क्योंकि क्योंकि आईबीसीसी बी वहां पे जाएगी और वहां पे जाके कोई फीस नहीं है वो आपको लिफाफे बना के देंगे वो लिफाफा आपने खोलना नहीं है अगर आपने खोला आपके तीन तीन हजार रुपए जिसे कहते हैं ना चट हो जाएंगे ठीक हो गया तो वो आपने खोला नहीं और ये भी याद रखे अगर आप ये सोच रहे अभी से वहां पे कितनी फीस है चार सौ हाँ बल्कि चार चार सौ एक एक पेज की बिल्कुल है चार चार सौ वहां पे जाके भी फीस है तीन तीन हजार य
ڈیجی خان میں تو میں جاؤں گا وہ وہ بھی ساتھ کرواتا ہوں گا تو یہ میں اپنی بات ذہن میں رکھیں وہ جو آپ کو لفافے بنا کے دیں گے تو ان کو ایک تو آپ نے کھولنا نہیں ہے اور دوسرا ان کی لمٹ ہوتی ہے تین ماہ بعد وہ ایکسپائر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے مطلب کہ اگر آپ نے وہاں سے بورڈ سے لیے وہ لفافے دو آپ کو اسی میں وہ آپ کی جو ہے فوٹو کاپی جو آپ دیتے ہیں ان کو وہی ان میں لفافوں میں بند کر کے دیتے ہیں لیکن آپ نے کھولے نہیں ہوتے تو وہ آپ کو لفافے ان لکھوں کی لمٹ تین میں بعد ہوتی ہے اگر آپ تین ماہ کے بعد جاتے ہیں آئی پی سی سی آفس یہ تو بورڈ ہے آئی پی سی سی آفس لگ گیا ٹھیک ہے اسلام آباد جلا ہو تین ماہ کے بعد جاتے ہیں وہ فارغ ہے وہ ایکسپٹ نہیں کرے گا آپ کو دوبارہ تین تین ہزار روپے پے کرنا ہوگا اس کے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے تو وہ دوبارہ آپ پے کرنا ہوگا اب اگر اب دوسری بات بات ہے آپ کو کیا سننے کو ملے گی میں آپ اس کا بھی آپ کو کلریفکیشن کر دوں اگر آپ ڈبل وائٹ ہوگے بعد میں پھر اگر آپ ڈبل وائٹ ہوتے ہیں تو تو یہ ہے کہ آئی بی سی سی آپ کو لوگ کہیں گے نہیں نہیں یار جو سینئر پہنچے ہوئے کیونکہ ان کا ایکسپیرینس نہیں ہے نا جو دو ہزار انیس نہیں دو ہزار اٹھارہ میں گئے تھے آپ کو وہ یہ کہیں گے یار آئی بی سی سی آئی بی سی سی تو تو ویریفائی ہی نہیں کروانے ہوتے ہیں بس صرف انٹرمیڈیٹ کی سوری بیچلر کی جو ہے یا ماسٹر کی ڈگری صرف وہی ٹرانسکر اور ڈگری ویریفائی کروانی ہوتی ہے بھائی یہ رول اب لگا ہے لاسٹ ٹائم جیریا بس والوں نے کافی سارے ویزا ویزا ریجیکٹ کر دیے تھے اسی وجہ سے کیونکہ ان کی آئی بی سی سی سے ویریفیکیشن نہیں تھی وہ ساری ویریفیکیشن مانگتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ ایک آپ کا ہو سکتا ہے اگر آپ کو کوئی یہ کہہ کے بھائی اس کی کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو بھائی فائدہ ہے اپنا بالکل پریپیئر ہو کے جائے اب سمپل سی بات ہے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ نے بیچلر اور اگر آپ بیچلر کی ڈگری ویریفائی کروا رہے ہیں مطلب کہ بی ایس جو بھی بی ایس سی کی ہوئی ہے جو بھی ٹھیک ہے تو اگر آپ کا ایک ہی سینٹر ہے مطلب کہ اگر میں لاہور سے کروانا چاہ رہا ہوں ایچ ای سی تو اس سے پہلے میں اپنے بورڈ سے دو لفافے بنواؤں گا اپنی بی ایس سی کی ڈگری کے لیے اگر میں آئی بی سی سی ڈگری کروانا چاہتا ہوں تو تو اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا میٹرک اور انٹر کے لیے اس کو بھی ساتھ لے کے جاؤں گا تو موفا سے آئی بی سی سی کے دفتر سے بھی کروا کے آ جاؤں گا اور ایچ ای سی سے بھی اگر آپ اکیلے ایچ ای سی سے کروانا چاہتے ہیں تو تو بھی کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے آپ ایچ ای سی سے پہلے کروا لیں تو بعد میں آئی بی سی سی سے بھی کرواتے رہنا وہ بھی کوئی ایشو اچھا اب ایک اور چیز یہاں پہ مجھے یاد آ گئی ہے وہ لڑکے کافی سارے کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جیسا کہ ہم سب کیمپس کیمپس سے پڑے ہوئے ہیں جی سی کا لیا میں کیمپس تھا وہاں سے پڑے ہیں ٹھیک ہے اب لڑکے کہتے ہیں کیا ہمیں مین کیمپس میں جانا پڑے گا وہاں سے کوئی اتھارٹی لیٹر لینا پڑے گا اور ایچ ای سی جانے کے لیے تو بھی اگر تو آپ کے پاس ڈگری ہے ٹرانسکرپٹ کے ساتھ ڈگری ہے تو پھر تو جانے کوئی فائدہ نہیں ہے ڈائریکٹ آپ جائیں ایچ ای سی اگر کہیں سے بھی آپ نے سب کیمپس کہیں سے بھی کیا ہوا ہے اگر آپ کے پاس ڈگری ہے اور ٹرانسکرپٹ دونوں ہیں پھر تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے یونیورسٹی جانے کا ہاں اگر ٹرانسکرپٹ ہے ڈگری نہیں ہے پھر تو آپ مین سے ہی اٹھائیں گے یا جیسا بھی آپ کے سب کا بچ میں اگر آپ کو مل جاتے کوئی ایشو نہیں ہے تو پھر آپ نے نہیں جانا کیونکہ اگر آپ نے اگر آپ نے ٹرانسکرپٹ اکیلی کروانی ہے تو پھر آپ کو اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے یا ریکمنڈیشن لیٹر تو میرے اکاؤنٹ میں لیا تھا اس کا نیم کیا ہوتا ہے وہ آپ کو اپنے کیمپس سے بنوانا پڑے گا وہ بھی ساتھ وہ بھی ساتھ لے کے جانا پڑے گا اگر آپ اکیلی ٹرانسکرپٹ ویریفائی کروا کروا رہے ہیں ڈگری ویریفائی نہیں کروا رہے تب ٹھیک ہو گیا تو یہ ہو گیا اور باقی کیونکہ لاسٹ ٹائم اسٹوڈنٹ نے چکر کاٹے تھے کہ ایچ ان کے پاس ڈگری بھی تھی اور ٹرانسکرپٹ بھی تھی وہ وہ مین کیمپس چلے گئے بھائی ہمیں تھارٹی لیٹر بنا کے تو ہم نے جانا ہے وہاں پہ ایچ سی ڈگری ویریفائی کرو ان کو بھی نہیں پتا تھا انہوں نے بنا دیا وہاں پہ جب گئے انہوں کو ان کا فائدہ ہی کوئی نہیں تھا پھر انہوں نے بتایا کہ ہماری بچت ہوگی ہمیں بتا دیا کہ بھائی یہ نہیں جانا اگر آپ کے پاس ڈگری ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے تو یہ ساری جو چیزیں تھیں یہ آپ آپ کو سب سمجھ آ گئی ہوگی اب مزید کیا ہے موفا مرسٹری آف فارن افیئرس وہاں پہ آپ نے کیسے جانا ہے کیسے وہ کرنا ہے اس وہ بعد میں گیم ہے اور باقی بھی آپ کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ اگر آپ کو ابھی تک کوئی کوشچن اس کے ڈگری کے ریلیٹڈ ہے تو وہ ہم تو بہتر یہی ہم آپ کو یہی سجیسٹ کریں گے اگر آپ اپلائی کے لیے بالکل پریپیئر بیٹھیں کہ میں نے کرنا ہے تو اگر آپ یہ بھی اس میں اس میں اس میں بھی مبتلا ہے کہ ششو پانچی سے کہہ لیں مبتلا ہے کہ پتہ نہیں میرا چائنا اسکالرشپ میں ایڈمیشن ہوگا یا نہیں ہے پیسے ویسٹ نہ کر دوں بھائی یہ لائف ٹائم کا کام آئے گا یہ ویریفیکیشن ایک مرتبہ ہو گئی پھر پوری زندگی آپ کو کھجل نہیں ہونا پڑے گا ہم نے کروا لیا ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے ہمیں اب جو بھی کہتا ہے جہاں بھی ہم ہوتے ہیں کوئی ہوتا ہے کوئی ایچ سی کی یا کسی بھی اسکالرشپ کا آتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی ان کو پریفر کیا جائے گا جو آئی بی سی سی سے اور ایچ سی سے ویریفائڈ ہو گئے جب ہم نے نہیں کرائی تھی یار یہ کھپ ہے
ठीक है और आपके पास पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का नंबर नहीं लगा हुआ और आपकी डिग्री जो है आपकी बी एस सी इंजीनियरिंग डिग्री है जब आप एच के पास जाएंगे वो आपको पी नंबर के बगैर डिग्री वेरीफाई करके नहीं देंगे पहली बात ठीक है अब हमारे साथ भी ऐसा हुआ था तो हमने तो बचत हमारी हो गई थी वो एक लंबी स्टोरी है कैसे होगी तो बाद में बताएंगे तो आप अब नहीं होता जब हम गए थे उस वक्त हुआ था उसके बाद उन्होंने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी काफी सारी अच्छी खासी तो उसके बाद पी का नंबर क्योंकि अब वो चलने वाला नहीं है जो हमने चलाया था वो लीगल ही था इलीगल ही था तो वो सारी चीजें आपने करनी है पीसी नंबर अपना लेके जाना है वहां से या तो अगर आपके पास नहीं है कोई लेटर वगैरह आप आई भी उससे पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से या उससे कोई आपने बनवाना है कि ये हाँ ये स्टूडेंट हमारा इसको बाद में मिल जाएगा अभी इसने रिसेंटली डिग्री कम्प्लीट किया तो ये सारी चीजें आपने खुद कवर करनी है वो उसका एक अलग तरीका कार है उसका हमें नहीं पता कि क्या है लेकिन पीई नंबर अगर आपकी डिग्री पाकिस्तान इंजीनियर काउंसिल से वेरीफाइड है तो पीई नंबर आपके पास होना चाहिए ठीक हो गया इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट से हाँ ये सिर्फ इंजीनियर वालों की बात कर रहा है वो बाकी उनके लिए सिर्फ ऐसी का सिंपल जो होता है वही होता है रूल तो होप सो ये आ, आ, बड़ी आ, आ, इसके ये, बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे आईबीसीसी एचईसी मोफा और जेरी ऑफिस ये सब इसमें डिटेल, सब को मिला के डिटेल में बताएंगे आप किस तरीके से आपने जाना है ताकि आप हम हम जो हमने वो किए थे ना हमने जो वहां पे धक्के खाए थे मैं वो कहता हूं कि वो कोई ना ऐसे क्योंकि जब भी आप जाएंगे ऑफिस पहली मत जो बंदा जाता है उसका दिमाग होश हवास उड़े हुए होते हैं वो औसान खत्म हो जाते हैं वहां पे पता क्या चक्कर है ये वो है वो है लेकिन मुश्किल नहीं होता मुश्किल नहीं होता इन शाह जिसे कहते हैं जब हम जाते थे वहां पर हम सिर्फ ये देखते थे कि ये तरीका कार क्या है हम फिर लोगों को बताएंगे कि भाई इसको आपने कैसे हैंडल करना है ठीक है तो इसको आपने कैसे टैकल करना है वो सारी चीजें हम आपको बताएंगे इन शाला वक्त वक्त लेकिन ये जरूरी था क्योंकि लड़के काफी सारे यही हमने कब करवाई थी हमने भी अप्रैल और मई के दरमियान में मार्च में हमने अपॉइंटमेंट नहीं मार्च में हमने रख दी थी अपॉइंटमेंट हमारी जून में थी और अप्रैल में करवाई थी अप्रैल अप्रैल था शायद नहीं जून था रमजान आ गया था हमने जून में हमारी वो थी उन्होंने फिर हमारा क्या किया था करके हमें माई में लेके गए थे ईद के बाद की हमें वो अपॉइंटमेंट मिली थी तो ये सारे रमजान में भी होती है लेकिन वो थोड़ा सा टाइम बारह बजे कर देते हैं ग्यारह बजे दस बजे उसके बाद ऑफिस बहुत बहुत काम होती है लेकिन आप अपने आप को ये रेडी रखे प्रिपेयर करें ये सारी चीजें अगर आपको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल है जैसे ही हमें पता नहीं हमारा एडमिशन होगा या नहीं होगा तभी करवा लेंगे भाई उस वक्त काफी 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 बहुत रश होता है और उस वक्त काफी मुश्किल होता है ये सारी चीजें हैंडल करना तो होप सो ये आपको वीडियो पसंद नहीं होगी बाकी दुआ में याद रखेगा अल्लाह खैर करेगा इनशाला अल्लाह तला सेहत दे हर किसी को मिलते हैं अगली वीडियो में दो में याद रखेगा